வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு காலில் வந்து சிர் சின்னதாக ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டால் கூட அது காலை எடுக்கிற நிலைமைக்கு கொண்டு போயிடுது அதை எப்படி நம்ம சின்னதாக இருக்கும் போதே வீட்டில் இருக்கிற வீட்டு வைத்திய பொருட்களை வச்சு கொ குணப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவதாக என்ன பொருளை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கற்றாழை கற்றாழை எப்படி உபயோகிக்கிறது அப்படின்னா கற்றாழையை இரண்டாக பிளந்து அதில் இருக்கிற பசை மாதிரி இருக்கிற அதாவது ஜெல் மாதிரி இருக்கிற அந்த மருந்து எடுத்து நம்ம நேரடியாக புண்ணு எங்கே இருக்குதோ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறைக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தினா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் காலில் ஏற்படுற புண்ணு சீக்கிரமாக குணமடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரண்டாவதாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம எல்லா காயத்துக்குமே தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருந்து வருது அதை தினமும் அடிப்பட்ட இடத்துல அல்லது புண்ணாக இருக்கிற இடத்துல ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை தடவி வந்தால் அந்த காயம் வந்து சீக்கிரமாக குணமடையும் அடுத்ததாக தேன் எப்போவுமே தூய தேன் வந்து ஒரு மருந்தாக பயன்படும் உடலுக்கு உள்ளவும் சரி வெளியும் சரி காயத்தை ஆற்றுறதுக்கு அது ரொம்ப பயனுறுது தூய்மையாக தேங் தேன் எடுத்து காயம் இருக்கிற இடத்துல இரண்டுலேருந்து மூன்று சொட்டுக்கள் விடணும் விட்டுட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த புண்ணு இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம கழுவிடணும் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வரும்போது காயம் வந்து சீக்கிரமாக ஆறதுக்கு வழிவகை செய்யுது அதுக்கடுத்து தாங்க வல்லாறு வல்லாறை வந்து ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் காயங்களுக்கும் மருந்தாக பயன்படுது இந்த வல்லாரைக்கீரையை எப்படி உபயோகிக்கணும் அப்படின்னா வல்லாரைக்கீரையும் நீரையும் சேர்த்து நல்லா பச மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அந்த அரைச்ச விழுத எடுத்து நம்ம புண்ணு எங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து தடவி வரணும் இது வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நம்ம காலையிலேயே அடிப்பட்ட இடத்துலையோ இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை சுடு தண்ணி வச்சு கழுவிடணும் நல்லா இது வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு முறை உபயோகிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது டீ ட்ரீ ஆயில் அதாவது தேயிலை எண்ணெய் தேயிலையிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய எண்ணெய் தான் நம்ம உபயோகிக்கணும் இதை எப்படி உபயோகிக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சொட்டு தேயிலை எண்ணெயும் அதோட தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்து ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து ஒன் இரண்டு முறை ஒரு நாளைக்கு உபயோகிக்கிறோம் அந்த மாதிரி உபயோகித்து வர வர காலில் இருக்கிற காயம் வந்து சீக்கிரமாக குணமடையும் அடுத்ததாக அடுத்ததாக மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் எப்படி பயன்படுது அப்படின்னா பொதுவாகவே எல்லா காயத்துக்குமே மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது குறிப்பாக இந்த காயத்துக்கும் மஞ்சத்தூளையும் தேங்காய் எண்ணெயும் கலந்து வைக்கும் போது காயத்து மேலே வைக்கும் போது அந்த காயம் வந்து சீக்கிரமாக ஆறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததாக ஆலி விதை ஆலி விதை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா பச மாதிரி அரைச்சிடணும் அரைச்சிட்டு எங்கே காயம் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நேரடியாக இதை வந்து போடணும் போட்டுட்டு பதினஞ்சிலிருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அது அந்த இடத்துலேயே இருக்கணும் அப்புறமா நம்ம வந்து கழுவிடணும் சுத்தமாக கழுவிடணும் அந்த இடத்த அதுவும் காயத்தை வந்து விரைவாக ஆற்றக்கூடியது அதுக்கடுத்து தான் செவ்வந்தி பூக்கள் செவ்வந்தி பூக்கள் வந்து வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் இது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சுடு தண்ணி ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கணும் அதில் இந்த செவ்வந்தி பூக்களை வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் போட்டு வைக்கணும் சுட சுட தண்ணியில் போடும்போது செவ்வந்தி பூக்கள் இருக்கிற மருந்து மருத்துவ குணம் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கிடும் அப்புறம் அதை வந்து வடிகட்டிடணும் வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் ஒரு தூய்மையான துணியை நினச்சி காயம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து கட்டணும் அப்படி கட்டும் போது காயம் வந்து விரைவாக ஆறிடும் இது வந்து இரவில் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லது ஒரு இரவு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி அந்த தூய்மையான துணி வந்து நம்ம காலையே இருக்கணும் காயம் இருக்கிற இடத்துலையே இருந்துச்சுன்னா அந்த காயம் வந்து சீக்கிரமாக ஆறிடும் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் செய்யணும் அதாவது இரவில் மட்டும் செஞ்சால் 
ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ பொதுவாகவே சர்க்கரை வியா வியாதிக்கு வந்து ரொம்ப பயன்படக்கூடியது அந்த மரத்தில் இருக்கிற எல்லாமே மருத்துவ குணம் உடையது தான் அதை எப்படி உபயோகிக்கணும் அப்படின்னா ஆவாரம்பூ அதனுடைய தழை இருக்கு இல்லையா அந்த தழையை எடுத்து வதக்கிட்டு அதை நல்லா அரைச்சிடும் அரைச்சிட்டு காய் எங்கே இருக்கோ அதில் அரைச்ச விழுதை எடுத்து ஒரு துணியை வச்சு கட்டிடணும் இந்த மாதிரி நாம் செஞ்சுட்டே வந்தோன்னா காலில் இருக்கிற காயத்தை சீக்கிரமாகவே ஆத்திரலாம் நம்ம காலை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே வராது இதையெல்லாம் பின்பற்றினா நம்ம சர்க்கரை வியாதி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எந்த விதமான காயங்களும் ஏற்படாமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த இன்னும் மேலே மேலும் தகவலை பெற இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பல்வேறு விதமான பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த செய்திகளை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நன்றி